哈喽，各位网友，大家好。我们今天呢，回复两个网友的评论哈。第一个网友呢是这个 M A T T S M A T S 哈，他说这个叫做 P P U D E P I E 也辱华了哈。大专也分析分析这个的影响吧。p u d p 好像是一个，就是在 YouTube 上面是这个叫做一亿订阅量的一个大的 YouTuber 哈。那么这样的辱华话题呢，其实我很多都不不想谈，为什么呢？因为他这些跟我们真的是一点关系都没有。莫雷这个事情呢，你不能够单看他辱华的性质啊，你要单要看他的这个位置和他所处的环境啊，而是说要看这个事情能不能嵌入到一个故事的逻辑当中啊。对于所有的故事逻辑当中呢，正义战胜邪恶，这是一个逻辑，同时呢。对于在正义里面背叛你的那个人呢，要给他进行最严格的制裁哈、啊。就是莫雷这个人的身份导致了他这个事情变得很大啊，其他人的这些辱华、啊，其实大家都没什么兴趣啊，没没人关心，新闻也不会有爆点，大家也不会挖掘啊。比如说什么井上雄彦啊，也辱华、啊，然后什么说尾田荣一郎，其实这个立场呢也比较辱华、啊。那个日本的这些漫画家很多都是右派啊，他非常非常的右啊，他基本上就不喜欢中国人，他们都是宅在家里面不愿出门的嘛，根本就不会去中国旅游哈、啊。所以呢，即使他们辱华，或者说他们即使不喜欢中国人，他们支持香港，其实中国人没什么感觉。如果说换一个角度来讲，井上雄彦这样的这个漫画家，天天跑到中国去做这个商业活动，天天在跟粉丝签名，在跟粉丝互动，然后呢，用蹩脚的中文说谢谢大家。如果他整天做这个事情，然后他突然说我这个事情啊辱华了啊，这个站在香港这边，那么这个反应就不一样。那么莫雷发这个推特的时候，你有一个背景，那是十月一号这个国庆左右的时候，然后呢，那个时候呢，火箭的那个主场的季前赛呢，正在那里放那个横幅哈、啊。还有还打那个叫什么广告哈，热烈庆祝中国人民十月一号国庆快乐，大家打那个，然后那个时候呢，那个莫雷发了这条推特。也就是说呢，这个人和人之间的信任呢，建立起来呢是很困难的。但是呢，要摧毁呢，只要一条 Twitter 就可以了啊。呃，辱华不辱华，不是一个激发民众情绪的一个最大的问题，而是说你辱华那个人处在什么样环境，他处在什么样位置啊。我们讲这个叫做，我以为我和你之间有真感情，结果我们还是一场交易啊。那么你既然想立牌坊，那么就不要怪这个嫖客测嫖资，是吧？第二个呢，就是有一个叫 Ina C 啊，这个先生还是小姐，他他问了一个问题哈，他说大川能介绍一下日本对中国人权专制等问题的态度吗？好像平时看到的来自日本的批评意见不多，是因为日本比较接受这种集权政体嘛？为了回答这个评论呢，我今天特别买了两份报纸哈，就是给你看看这个日本人在这个媒体上是怎么报道中国和美国，还有包括世界形势的。最近这个中国这个 GDP 增长啊，百分之六这个消息先出来了，所以呢，我们先看这个日本经济新闻啊。那么日本经济新闻呢，这个头版头条是这个叫做出口啊、呃、两期连住连续减少。那么对于中国出口大量减少了，主要在哪里呢？就是那个液晶显示屏，还有包括半导体哈。那么对于韩国的半导体呢，因为这个最近的韩国日韩之间这个贸易纠纷呢，那么减少了将近百分之五十五点七哈。那么这里面呢，还有一个数字呢，就是说这个对于美国的这个叫做航空飞机的这个叫做零件的这个出口呢，也大量的减少。所以呢，我又去看了一下这个美国的这个经济哈、啊，那么美国的经济呢，这个中国是百分之六吧。那么最近呢，这个叫做亚特兰大联邦储备局给出的一个动态 GDP 预测呢，这个美国第三季度的 GDP 预测已经下降到百分之一点七。啊，那么四天之内呢，下降了零点三个百分点哈，那么就说明这个我们也要看这个美国的情况。大部分现在认为呢，这个百分之二是比较乐观的哈，就是美国的这个第三季度的这个经济增长很有可能破二。其实上半年的世界经济呢，这个已经形势已经非常不好了。那么叫第三季度呢，就正式宣告，就是从二零一九年开始进入这个叫做经济增长的严冬哈。二零一九呢，实质的 GDP 增长呢和这个预测呢相差这么大的话呢，那么就说明这个二零二零年还要继续的差水哈，还会更加的不好哈。
日本经济新闻这些啊，产经新闻这些呢，其实也是非常右派的、极右的一些报纸哈。但是呢，他对中国的报道呢，其实还挺多。那么这里面呢，有一篇叫做《中国的这个叫做领导层的这个年轻化》哈，这个专门写了一篇。那么这个呢，介绍的是这个叫做福建省啊，还有就包括这个重庆市的副市长啊，还有这个四川省副省长的这些最新的这个最新的这个七零后的这些新的这个领导层哈。那么这些当中很多呢，都有这个叫做银行经验哈。那么他有有一位叫做这个叫做李波的哈，就是最新升到重庆市副市长的哈。那么他是有这个流畅的英文哈。然后呢，他说他原本呢是在中国人民大学毕业，然后呢在哈佛大学得到法学博士哈。然后呢回国之后呢，在中国人民银行呢在这个工作哈。然后最后呢，爬到了这个叫中国人民银行货币政策局局长哈，然后现在呢是升到了重庆副市长哈。然后福建省的副省长呢，原本是中国农业银行的副总裁，然后呢，四川副省长的这个叫做李云泽，是这个中国工商银行的副总裁哈。然后山东副省长的这个刘强哈，叫做中国银行的副总裁哈。然后辽宁省副省长呢，就是张丽玲哈，叫中国建设银行的副总裁。那么也就是说什么意思呢？就是说他说这个王岐山这个人呢，在金融方面呢有。非常多的人脉哈，然后也有很多的手下哈，那么所以呢，这篇文章呢，就是说现在中国的这个年轻的这些副手哈。主要是副省长和副市长呢，大部分都是有金融背景哈、啊，在金融行业里面做过啊，然后都是在暗地里显示王岐山，其实在深刻的影响着中国政治啊。所有很多这个日本的这个精英层呢，都喜欢看这个叫日本经济新闻这样的报纸哈，因为呢，这个跟他们赚钱息息相关啊。讲到赚钱的东西呢，基本上每一个报纸里面都有大量篇幅要报道中国，因为你要赚钱的话，你就必须要去中国哈。那么就像那个有一个 YouTube r 频道叫做瑞眼看世界，他文瑞哈，他一方面呢，他偏天天在喷中国，说中国这个不好那个不好，但另一方面呢，他的学生呢都是在韩国这种这公司里面上班，然后还要学中文的一些这个叫工薪层。那么你想这些工薪层？是真的，因为热爱中国的文化，热爱中国的这个叫做美女，热爱中国的景色，所以他要学中文吗？那当然不是了，对吧？这些工薪层呢，当然是看好中国的经济，能在中国赚钱，所以他才会学中文呢、啊。那么读卖新闻呢，这个对于中国的报道呢就比较少，因为读卖新闻呢它不是讲经济的哈，它主要是讲这个叫政治的哈。头版头条是这个英国的 EU 的这个脱离政策哈延期哈，从这个10月31号可能要延期到明年的1月31号。经济这一面呢，美国的通用公司呢现在正在进行大规模的这个罢工哈，那么。然后说这个美国通用呢，虽然在这个特朗普的这个叫做把制造业迁回美国这个过程当中呢，还是要宣布裁员 1.4 万人，然后呢和这个叫做工会呢产生了巨大的冲突。这个新闻呢，其实很多这个媒体是没有报过的哈。我们就讲这个所有所有的媒体呢，都是有它的局限性哈。回到它这个这个世界版呢、啊，那么世界版呢，它这里有一篇文章叫做《特朗普呢改变了这个就是 G7 会议的这个叫做》。呃 ，G7 会议的这个主办地点啊，这篇报道呢，主要讲什么呢？就是说这个特朗普呢，一开始呢是想让这些 G7 的这个叫做会呢，在哪里开呢？在一个叫特朗普 National Dollar。这个你看名字叫 Trump National， 那那肯定跟特朗普有关系。运营这个设施的这个就 Trump National 什么多多拉鲁这个地方呢，是他两个儿子在运营这个地方啊。所以呢，这个东西呢肯定是非常非常的不受欢迎哈、啊。所以呢，最后呢，他还是改改到了大卫营哈、啊。但是呢，就是这这里就可以看到，其实特朗普这个人呢，在很多角度来看呢，他就是一个非常腐败的一个人哈，他连开会这些都要自己家的这个公司来赚钱哈，那么这不符合一个叫做公务员或者说一个叫做公仆应该做的事情啊。日本人对特朗普呢，其实没什么好感哈，所以呢，他会专门报这个。报这个报道，所以呢，我们就知道，其实呢，特朗普即使在美国有很高的人气，但在国际社会上面呢，不管是日本还是德国呢，其实对他都有很大的意见啊。尤其是日本，对于他，对于像什么 Toyota 这个加征关税啊，什么要谈那个关税谈判这些东西呢，其实是非常非常不高兴的哈。嗯、呃，然后呢，这里面还有一些介绍这个叫香港的这个游行的这个文章哈，然后呢，还有就是中国的这个叫做互联网大会的这些呃介绍哈。呃，这篇文章呢是介绍一本书，叫做在日本出版的，叫做。
幸福的监视国家中国啊，那么他呢就采访了这个文章的两个作者啊。那么我一开始呢以为他是一个反讽啊，就是说幸福的监视国家其实中国特别特别差，是一个黑中国的书啊。结果呢不是啊，他还真的就是表扬中国啊，就是至少这两个作者他是在表扬中国。他讲了什么呢？呃，在中国有将近两亿台的监视摄像头，另一方面呢，一台手机呢就可以把所有的生活都可以全部解决。然后呢，每一个人呢还有一个叫做信用分数哈、啊。那么这个呢，就是比如花呗啊，还有这些什么蚂蚁金融啊，什么这些啊，我也不是很清楚啊。就是我有一个同学之前呢到日本来，就说他这个一看这个花呗这个信用分数比较高，然后外汇汇率呢是以比较优惠的这个比例在交换哈、啊，同时呢，而且还给他打九二折什么的，就是在日本买东西就变得很便宜哈、啊。那么这个呢，全部都是这个由这个 IT 和这个技术来决定的哈、啊。那么所以呢，这个很多中国人呢现在呢对于安全性和这个方便。电信来讲呢，都有很大的追求哈，以此作为代替呢，就出卖了自己的一部分的个人情报哈。现在的中国人呢，非常不在乎自己的个人隐私哈，然后呢，他也不是说受到专制政治的引呃专制政治的洗脑，而是说他们就是对技术有更高的信任度哈。实际上就是绑架啊，什么人贩子啊，还有杀人啊，还有这个交通事故啊，都在减少，人人呢都能感觉到治安在变好，就是你有两亿台的这个叫做。摄像头的时候呢，你连这个就是超速啊，什么这些违反交通法规啊，你都不太敢敢做哈、啊。所以交通事故呢，慢慢在减少啊。以监视作为前提，给人民带来了更好的这个行为模式哈、啊。以前中国人很多不满的地方，包括就是是包括公务员的那个办事效率啊，还有医疗啊，那个排队排的那些东西呢，就是这些不满的地方呢，也因为技术的革新哈、啊，效率的提升呢，突然变得非常非常方便哈、啊。我当时看到这里呢，我觉得哎，这不就是一九八四吗？这不就是管理的很好吗？大家好像就是看起来很安全的，其实大家都没有自由这样的。这样的中国呢，日本总认为呢，就像这个一九八四那样的黑暗世界哈。那但是呢，你们呃，但是呢，这个作者就认为呢，你们对这样的中国呢是看错了哈。主要的问题呢是就在。现在对中国社会进行监视的呢，并不是特定的组织和人，而是一种叫做 AI 的东西哈。现在监视社会呢，并不是成立于党和政府的公信力啊，而是成立于在于中中国社会对这个技术发展的一个肯定性上。对于导入新技术的这个企业来讲呢，那么这个人民呢是非常非常的欢迎，也非常爱戴的哈。日本对中国的评价呢，还更多的在于政治体制上的区别和对于这上面产生的不安哈。但是关键是中国人现在相信的就不是政治体制，它主要是相信的科技哈。没有讨论本质之前，你和中国去讨论这个问题呢，很容易分为左右的立场，根本就和中国人是谈论不到一起去。但是呢，他同时呢，最后呢，他也写到，就是说，这些所有的这些技术呢，最大的目的呢，是要让最大多数的最大幸福，也就是基于。大数据 （big data） 而带来的所谓的幸福啊，那么所以呢，这里面呢，对极少数的族群呢是非常非常的不合理的啊。那么就尤其是他说以新疆维吾尔族自治区是最典型的。有可能会产生一种非常机械性的歧视状态啊，就是说，呃，完全是由大多数人形成的这个多数独裁政治哈、啊，多数专制哈、啊。但是对于日本人来讲呢，就是说这个技术这个东西呢，就像一个毒品一样，吸上了之后呢，你是停不下来的。就是说，它的这个成本比较低，然后呢，这个效果又比较高。那么你如果有这么一个东西，就是说你这个汽车出来了，你还会继续骑马吗？对吧？你能打疫苗了，然后你还在家练气功吗？就是这个问题，就是非。非常非常严峻的，就是如果说中国现在这个技术体系让他这个人民活得更安全，活得更方便，然后大家都信赖这个技术体系，信赖手中的微信支付，信赖手中的支付宝，那么这种体系之下的这种思维，如果影响到其他国家的话，其他国家也是停不下来的。就是这种科技思维，这种东西是很难停下来的。所以呢，他就说日本呢，将来也有可能进入这样监视社会。所以你现在呢，要么是现在开始对抗，以旧的政治制度去对抗新的科技霸权，或者是呢，就是说你现在就是干脆就屈服于这个科技霸权。就是日本人呢，对于中国呢还是比较有自信的。日本人呢，就是我们讲了这个叫做美国人和中国人呢，很多人有有可能有一种叫做盲目的自信，总觉得自己什么都行哈、啊。但日本人呢，他的自信呢是基于对于周围的环境做出的判断。呃，那么你比如你你苦练篮球，然后呢，你进入了一个班队哈，班队里面你这个打篮球最好，然后呢，你进到 NBA 里面，那你这个打球你只能挥毛巾是吧？
真正的自信呢，是一定要随着环境的变化，对自己所有的数值有一个具体了解，对旁边的人有很仔细的观察，然后呢，你知道你自己哪一点强，哪一点弱，在观察了周围环境之后产生的自信呢，才叫真正的自信，而不是说你进入到任何一个环境，你都有一种盲目自信，对自己的这个实力没有客观评价的这种自信呢，其实是不足够的。所以美国现在很多人呢。他有的时候，他有的是一种盲目自信，就是说我呢，可觉得自己什么都比中国人好，就香港人也有这种东西哈。但是这个盲目自信呢，又容易引来盲目自卑。突然之间，有些东西被这个国家超过之后呢，他又显得特别特别自卑，觉得自己什么都做不了哈。那么像日本人呢，这个你就从他报纸里面就可以看到哈，他其实并不是很害怕中国人哈，他没有美国人那么害怕中国人啊，因为他们知道中国人的具体的属性是什么，他们知道中国人什么地方强，什么都地方弱哈。他们对此有非常客观的分析。那么他们认为呢，日本人如果在某个方面发挥的好的话呢，他一样可以赢中国人。所以呢，他们的报道呢，可能和这个《纽约时报》那种极左极右那些呢，完全是不一样的哈。好了，那么今天我们这个视频就做到这里哈。对于你个人来讲呢，我不建议你去。建立什么盲目自信，而是我建议你是客观观察你周围的环境，然后呢，客观观察自己的实力，然后在不同的时候呢，更换自己的这个位置哈。你比如说，你认为你自己很聪明，你可以做脑力活动，但是你如果进到一个非常聪明的一个组别里面去的呢，那你在这个组别里面，你也只能做体力劳动。那个时候你就要非常清晰的认识到自己的实力哈，就是你比如说你进到一个非常高智商的地方，那么这个就是盯书啊，什么接电话啊，什么就是呃倒茶这些事情，肯定就由你来。做好了，那么今天我们这个视频就做到这些，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。